എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റാറസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ കറികൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് എന്നാൽ കറികൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലീനിങ്ങിനും അതുപോലെ വീട്ടിലെ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അധികം താമസമായതന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഉപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വാഷ് ബേസിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകൾ കറകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് വാഷ് ബേസിൽ ഒന്ന് വിതറിയിടുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ കഴുകുന്ന ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഷ് ബേസിലെ കറകളൊക്കെ പോയി പള പള വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിച്ചൺ സിങ്കുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കിച്ചൺ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാരങ്ങനീരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വൃത്തിയാവും എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ നാരങ്ങനീരും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അതിലുള്ള അണുക്കളൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അഴുക്ക് പിടിച്ച ബക്കറ്റുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അഴുക്കുകൾ പിടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് പായൽ പോലെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല പോലെ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ബക്കറ്റ് ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് അതവിടെ വയ്ക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിക്കളയുക സാധാരണ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയാൽ മതി മെറ്റൽ സ്ക്രബോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കട്ടിയുള്ള സ്ക്രബുകളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി പിടിക്കുകയോ കരിഞ്ഞു പിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിതറി നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അഴുക്കൊക്കെ പോവും ഇനി അത്ര അധികം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ രീതിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും നാരങ്ങനീരും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സാധാരണ ഡിഷ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കരിഞ്ഞ പാടുകളൊക്കെ പോയി നല്ലപോലെ വൃത്തിയായി കിട്ടും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വേർത്തിട്ട ഡ്രസ്സിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളർ പോലെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രസ്സിൽ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ ആ ഡ്രസ്സ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ കളറുകളൊക്കെ പോവും മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പോയി കിട്ടും നല്ലപോലെ ഡ്രസ്സ് ക്ലീനായി വരുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഷൂവൊക്കെ വേനൽക്കാലത്ത് ഇടുമ്പോൾ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് വരാറുണ്ട് വേർപ്പൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സ്മെല്ല് വരും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കല്ലുപ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആ ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് വിതറിയിടുക അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ രാത്രി വിതറിയിടുക അതിനുശേഷം രാവിലെ ആ ഉപ്പ് കൊട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ പൊടിയുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപ്പ് പോതിന് ശേഷം ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ വയ്ക്കുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നും ഉപ്പും കളഞ്ഞ് ന്യൂസ് പേപ്പർ മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഷൂ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഷൂവിലെ സ്മെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടി പോവാറൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വീഴുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈലിലൊക്കെ മുട്ട പൊട്ടി വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ മുട്ട പൊട്ടിയതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സാധാരണ ന്യൂസ്
അത് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ചോപ്പിൻ ബോട്ടിൽ കറകളൊന്നും വരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കറ പിടിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ കറിയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപ്പിട്ട് ചോപ്പിൻ ബോർഡ് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കറയുടെ ഒരു അംശം പോലും അതിലുണ്ടാവില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാലിലൊക്കെ വേദനകളൊക്കെ വരുകയാണെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ആവി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് പിടിക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേദനയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടും അപ്പം നീരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ആവി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ആവി പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ആവി പിടിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു തോർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് തൊട്ട് തൊട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് അടുപ്പത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും നല്ലൊരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പല്ല് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് പല്ല് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പല്ലിൽ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കളറൊക്കെ പോയി നല്ല പോലെ പല്ല് വെളുത്ത് വരാനായിട്ട് ഉപ്പ് സഹായിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട ശേഷം ഒന്ന് വായിൽ കൊള്ളുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് വായിൽ തന്നെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് തുപ്പിക്കളയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ മാറി തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു സുഖമൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ കാലിൽ നല്ലപോലെ നീരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നീര് വലിയാനായിട്ടും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കാല് മുക്കി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നീരിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ലപോലെ മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും മധുരപലഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാറില്ല എന്നാൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പലഹാരത്തിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉപ്പ് കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ഗുണങ്ങളാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പിനെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അത് ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വ